Ողջին, այսօր մենք միասին կսկսենք մի նոր թեմա, որը կոչվում է երանկյունանչավություն։ Այս բարը կազմված է ահա երանկյուն բարից և չապ բարից։ Այսինքն մենք կարելի է ասել չափելուենք երանկյունները, բայց ավելի կոնկրետ, երանկյունաչափական ֆունկցիաների միջոցով մենք գտնելու ենք երանկյան կողմերի հարաբերությունը։ Ենթադրենք մեզ դրված է մի ուղանկյուն երանկյուն։ Ահա ուղանկյուն երանկյուն է։ Ահա ուղի անկյուն է 90 աստիճանի անկյուն։ Ենթադրենք նրա կողմերն են։ Ահա այս կողմը։ Հավասար է 3-ի սա հավասար է 4-ի եւ սա էլ ահա այս մյուս կողն էլ հավասար է 5-ի ահա ինչպես հիշում ենք ուղանկյուն երանկյան մեջ ուղի ղանկյան դիմացի կողմը կոչվում է ներքնաձիգ ահա սա մենք անվանում ենք ներքնաձիգ իսկ ուղանկյուն երանկյան մյուս կողմերն էլ անվանում ենք էջեր հետաքրքիր է արդյոք գոյություն ունի նման երանկյուն Ուղանկյուն երանկյան մեջ մենք դա կարող ենք ստուգել օկտագորցելով Պիթագորասի թեորեմը։ Պիթագորասի թեորեմի համաձայն էջերի քառակուսիների գումարը 3-ի քառակուսի գումարած 4-ի քառակուսին պետք է հավասար լինի ներքնաձիգի քառակուսուն։ Սրանք պետք է հավասար լինեն 5-ի քառակուսում։ 3-ի քառակուսին 9-ը, 4-ի քառակուսին 16։ 9-ը գումարած 16 հավասար է 25-ի եւ այո 5-ի քառակուսին հավասար է 25-ի։ Նշանակում է նման երանկյուն գոյություն ունի։ Հիմա եկեք անդրադառնանք երանկյունաչափական ֆունկցիաներին։ Մենք ունենք մի շարք երանկյունաչափական ֆունկցիաներ, որոնցից հիմնականներն են սինուսը, կոսինուսը եւ տանգենսը։ Ահա, ինչ են սրանք իրենցից ներկայացնում։ Սինուս ֆունկցիան իրենից ներկայացնում է դիմացի կողմի եւ ներքնաձիգի հարաբերություն։ Գրենք պարզապես դիմաց բաժանած ներքնաձիգ։ Ահա Կոսինուս ֆունկցիան իրենից ներկայացնում է կից կողմի եւ ներքնաձիգի հարաբերություն։ Իսկ տանգենսն էլ իրենից ներկայացնում է դիմացի կողմ հարաբերած կից կողմ։ Ահա, հիմա ամեն ինչ ավելի լավ կհասկանանք։ Ենթադրենք վերցնում ենք ահա այս անկյունը։ Նշանակենք սա թետայով։ Ինչպես կարող ենք գտնել այս անկյան սինուսը, կոսինուսը եւ տանգենսը։ Եկեք հերթով գտնենք։ Ուրեմն ունենք սինուս թետա։ Սինուսը հավասար է դիմացի կողմ բաժանած ներքնաձիգ։ Այս անկյան դիմացի կողմը 3-ն է։ Հետեւաբար սինուս թետան հավասար կլինի 3 բաժանած ներքնաձիգ, այսինքն 5։ 3 5-րդ։ Գտնենք այս անկյան կոսինուսը։ կոսինուս թետան հավասար էր կից կողմ բաժանած ներքնաձիգ։ Այս անկյան համար կից կողմը 4-ն է։ Ուրեմն կոսինուս թետան հավասար կլինի 4 հարաբերած 5։ 4 5-րդ։ Եվ գրենք նաև այս անկյան տանգենսը։ Տանգես թետան հավասար է դիմացի կողմ բաժանած կից կողմ, այսինքն 3 բաժանած 4։ 3 բաժանած 4։ Ահա։ Եվ ուշադիր Այս բոլոր արժեքները գործում են միայն այս անկյան համար, քանի որ 3-ը դիմացի կողմ է միայն թետա անկյան համար, իսկ թետա անկյան կից կողմ է միայն 4-ը։ Իսկ ահա, եթե վերցնենք օրինակ այս անկյունը, այս անկյան համար դիմացի կողմը կլիներ 4 կողմը, իսկ կից կողմը կլիներ 3-ը։ Եվ այս մյուս անկյան սինուսը, կոսինուսը եւ տանգենսը կտարբերվեին։ Հիմա եկեք գծենք այս նույն երանկյունը։ Ահա, սա այստեղ գծենք։ Եվ այս դեպքում արդեն սկսենք դիտարկել մյուս անկյան տեսանկյունից։ Վերցնենք ահա այս անկյունը։ Նորից ունենք որ ներքնաձիգը հավասար է 5-ի։ Ահա այս կողմը 3 է եւ մյուս կողն էլ 4 է։ Ահա սա 4 է։ Հիմա հաշվենք արդեն այս մյուս անկյան, ենթադրենք նշանակենք սա x-ով։ x անկյան սինուսը, կոսինուսը եւ տանգենսը։ գտնենք sinus x դիմացի կողմ բաժանած ներքնաձիգ x-ի դիմացի կողմը 4-ն է իսկ ներքնաձիգը 5-ը ուրեմն sinus x-ը հավասար է 4 բաժանած 5 գտնենք cosinus x-ը cosinus x-ը հավասար է կից կողմ բաժանած ներքնաձիգ x-ի կից կողմը 3-ն է 
եւ ներկնածիքը նորից հավասար է 5-ի եւ հաշվենք x-ի տանգեսը տանգես x-ը հավասար է դիմացի կողմ բաժանած կից կողմ այսինքն դիմացի կողմը կլինի 4-ը իսկ կից կողմը կլինի 3-ը կստանանք 4 3-րդ նկատեցիք տանգես թետան հավասար է 3 4-ի իսկ տանգես x-ը հավասար է 4 3-րդի Եվ նույնը այստեղ սինուս թետան հավասար է 3/3-րդ, բայց 3/3-ի հավասար է կոսինուս x-ը։ Եվ կոսինուս թետան հավասար է 4/3-րդի, բայց x-ի դեպքում սինուս x-ն է հավասար 4/3-րդի։ Հաջորդ տեսանյութում մենք կշարունակենք ուսումնասիրել այս թեման եւ կլուզենք մի շարք վարժություններ։ Եվ հետագա տեսանյութերի ընթացքում մենք միասին կբացահայտենք թե ինչպես են փոխվում սինուս, կոսինուս եւ տանգես ֆունկցիաները, երբ անկյունը մեծանում է եւ մոտենում է 90 աստիճանին կամ երբ սուր անկյունը դառնում է բութ անկյուն եւ այսպես շարունակ